오늘 이 아침에 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고린도후서 1장 23절로 24절까지의 말씀입니다. 고린도후서 1장 23절로 24절까지의 말씀 우리 다 찾으신 줄 알고 한 목소리로 함께 봉독하겠습니다. 내가 내 영혼을 두고 하나님을 불러 증거하시게 하노니 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라. 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니오. 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰음이라. 아멘. 저는 오늘 본문 말씀 고린도우서 1장 23절로 24절 말씀을 통해서 기쁨을 위해 함께 일하는 동역자라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 사도 바울은 원래 고린도를 두번 방문할 계획이 있었습니다. 고린도우서 1장 15절과 16절 말씀에 보면 내가 이 확신을 가지고 너희로 두번 은혜를 얻게 하기 위하여 먼저 너희에게 이르렀다가 너희를 지나 마게도냐에 갔다가 다시 마게도냐에서 너희에게 가서 너희가 보내줌으로 유대로 가기를 경영하였으니 라고 증거되어 있습니다. 이두 번의 방문을 원래 계획했지만 은 지난번에 고통스러운 방문 때문에 그러니까 2장 1절에 나와 있는 내가 다시 근심으로 너에게 나아가지 않기로 스스로 결단하였다 라고 이야기하는 것과 같이 지난번에 그 고통스러운 근심 가운데 있는 그 방문 때문에 반대자들에게 사도바울을 공격하는 그 반대자들에게 공격을 그 당한 후에 바울은 고린도를 방문하는 대신에 그들의 태도를 바꿀 기회를 주기 위해 편지를 썼습니다. 그것이 고린도우서 7장 8절로 9절에 나와 있습니다. 읽어드리면 그러므로 내가 편지로 너희를 어, 편지로 너희를 근심하게 한 것을 후회하였으나 지금은 후회하지 아니하면 그 편지가 너희로 잠시만 근심하게 한줄 알미라. 내가 지금 기뻐함은 너희를 근심하게 한 까닭이 아니오. 도리어, 도리어 너희가, 근심, 너희가 근심함으로 회개함에 이른 까닭이라. 너희가 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것은 우리에게서 아무 해도 받지 않게 하려 함이라. 라고 그렇게 어, 증거되어 있습니다. 이 사도 바울은 고린도를 방문해서 똑같은 충고를 하고 싶지 않았습니다. 그보다는 충고보다는 실내 가운데서 그들을 격려할 수 있을 때에 방문하기를 원했습니다. 어, 우리가 오늘 이 읽은 본문에서 내가 내 영혼을 두고 하나님을 불러라는 그러한 표현이 있는데 이것은 일반적인 그 법적인 그 표현이 쓰이고 있는 것입니다. 이 표현은 무엇이냐면 그 법정에서 하나님을 자신의 증인으로 소환하고 있는 것을 의미합니다. 그러니까 이 표현을 그 당시에 사람들이 주로 쓸 때는 재판에서 증인을 소환할 때 사용한 것이 그러니까 이것은 어떻게 해석돼야 되냐면 바울은 그 하나님을 자신의 증인으로 어, 이 자신과 이 고린도의 편지를 이 편지를 읽고 있는 사람들 가운데 하나님을 증인으로 부르는 것입니다. 아무도 자신의 동기를 믿어주지 않고 그곳에 따라서 증언할 수 없었기 때문에 바울은 그 누구보다도 권위 있는 하나님을 자신의 증인으로 내세우는 것입니다. 자신의 결백을 위한 증언자로 하나님께 호소하고 있는 것으로 볼 수가 있습니다. 이러한 사도 바울의 신약 성경, 이러한 표현은 이렇게 하나님을 증인으로 불러 모으는 것은 신약성경의 많은 부분에서 찾아볼 수가 있습니다. 이 사도 바울은 자신의 삶을 자기 마음의 가장 깊은 그 생각을 포함하여서 하나님께 숨김 없이 펼쳐져 있는 그러한 것으로 보았기 때문에 이러한 것이 가능한 것입니다. 이런 맥락에서 사도 바울은 두 번째 그 고린도 방문 계획을 취소하기로 한 자신의 결정이 고린도 교인들의 철저하게 영적인 유익을 고려해서 내린 것임을 명백하게 말해주고 있습니다. 그는 결코 자신의 반대자들이 주장하는 것과 같이 육신의 그런 생각대로 자신의 어떤 변덕 때문에 자기의 이익 때문에 그렇게 바꾼 것이 아니라는 것을 이야기하는 것입니다. 바울은 쉽게 변덕을 부리는 사람이 
아니었다는 것입니다. 오히려 바울은 또다시 그들을 방문해서 그들을 슬프게 하는 일이 없도록 어, 우리 성경에서는 악기다라고 번역을 하고 있는데요. 그렇게 하기 위해 아, 그, 그런 일이 없게 그들을 또다시 책망하고 너에게 근심 너희가 이렇게 하면 되느냐 라고 하면서 또 근심에 빠, 빠뜨리지 않기 위해서 그러한 것들을 고려하면서 이 여행 계획을 세우고 있음을 분명히 보여주고 있습니다. 이 사도 바울은 고린도 교인들에게 지난번에 경험했던 고통스러운 방문 때 표현화되었던 문제들을 해결할 시간을 주고 싶었던 것입니다. 고린도 후서를 시작하면서 사도 바울은 고린도 교인들의 감정을 상하게 하지 않기 위해 매우 매우 조심했던 것을 우리는 볼수 있습니다. 그 대신에 오히려 그리스도 안에서 그들과 자신은 하나라는 그러한 유대감을 형성하기 위해서 계속적으로 노력하고 있는 것을 볼수 있습니다. 예수님을 통해서 바울과 고린도 교인들은 연결되었고 바울과 고린도 교인들은 복음을 위해서 함께 동역하고 있는 동역자다라는 그러한 사실들을 이 고린도 우설을 통해서 계속적으로 보여주고 있습니다. 즉 고린도 교인들은 기도를 통해서 시련 중에 시련 중에 있는 바울을 위해서 기도해 줬고 그 고난 가운데 바울이 견딜 수 있도록 기도해 준 것을 우리가 앞서 살펴봤고 또 바울 역시 그러한 경험을 통해서 어떻게 하느냐 고린도 교인들을 더욱더 마음에 와닿게 격려할 수 있는 그러한 근거를 얻게 되었습니다. 예수님께서 다시 오시는 그날에 고린도 교인들은 바울의 사역을 자랑할 것이다 라고 이야기했고 바울 역시도 고린도 교인들의 믿음을 자랑할 것이라고 앞서 우리가 이야기한 바 있습니다. 바울은 우리 사역하고 있는 자신의 사역팀과 그들 일하는 이런 도시 이두 가지 구분된 것을 막기 위해서 자신들이 어떻게 동역했는지 또 그리고 그 동역 가운데 고린도 교인들이 얼마나 큰 도움을 줬고 다시 그 도움을 받은 것이 우리가 너희를 위해서 어떻게 도울 수 있는지 그러한 것들을 계속적으로 쓰면서 우리가 서로 나눠진 두 그룹이 아니라 하나 된 교회의 공동체다 라는 것을 끊임없이 상기시켜주고 있습니다. 바울이 이 아끼려 하다라고 하는 말을 어떤 의미로 사용했는지 좀 설명하면서 교인들이 고린도 교인들이 가질 수 있는 오해로부터 사도 바울을 스스로 보호해주고 있는 그러한 역할을 우리는 어, 이, 우리 오늘 읽었던 본문을 통해서 바라볼 수가 있습니다. 이 구절은 그러니까 20, 24절의 말씀은 바로 전 구절을 수식해주고 있는 구절이에요. 그러니까 바울은 그리스도를 믿는 고린도 교인들의 믿음 위에 어떤 군림하거나 그 맹목적인 그것을 바래서 또그 권위를 하나님께 돌리는 것이 아니라 자신이 그 하나님에 대한 그 믿음을 대신 받아서 그것으로 무슨 사람들을 좌지우지하려는 그런 마음이 없습니다. 그 믿음 위에 군림하는 통치자나 심판자처럼 행동하고 있다기보다는 기쁨을 위해서 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희, 너희가 믿음에 섰습니다. 라고 하는 것처럼 그 기쁨을 위해서 함께 일하는 동역자로서의 바울의 모습 또 사역자들의 모습을 보여주고 있는, 있는 것입니다. 바울은 그들의 믿음, 즉 하나님과 그들의 구원자이신 예수님에 대한 확신을 스스로는 줄수 없었어요. 그것은 바울 자신이 주는 것이 아닙니다. 더군다나 그 믿음을 관리할 수도 없었죠. 왜냐하면 물리적으로 떨어져 있고요. 여러 가지 제한사항이 있고 무엇보다 그 믿음을 주시는 것은 바울이 바울을 통해서 줄 수는 있지만 궁극적으로는 하나님이 그들에게 심어주는 것이기 때문에 그렇습니다. 그들의 믿음, 고린도 교인들의 그 믿음은 하나님께서 주신 선물일 뿐 아니라 하나님 외에 다른 어떤 사람의 통제 아래 있는 것이 아니었다고 이야기하는 것입니다. 이러한 관점에서 고린도 교인들은 최후의 심판자 이신 그분 하나님 이외에 어떤 분도 누구에게도 종속되어 져 있지 않는 분명히 보여주고 있습니다. 이 믿음의 선물의 결과로서 고린도 교인들은 견고하게 설수 있었습니다. 이 견고하게 선다는 것은 세상으로부터 오는 반대와 그 핍박 가운데서 견디고 인내하는 것을 이야기하는 것입니다. 사도 바울은 사도적인 역할 즉 선생으로서 그들에게 다 
다가기보다는 지금의 편지에서는 조심스럽게 사도인 것은 분명하지만 그 위에 군림하지 않고 그리스도 안에 있는 최고의 기쁨을 누리기 위해서 고린도 교인들과 함께 일하는 동역자로서의 그러한 일꾼임을 보여주고 있습니다. 그것은 예수 그리스도 안에만 가능한 것이죠. 왜냐하면 그들이 경고히 설수 있는 것은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 가능하기 때문에 그렇습니다. 바울은 그들의, 그들의 엄한 선생이 아니라 오히려 그는 그들을 하나님께, 하나님께서 주기 원하는 큰 기쁨을 어떻게 하며 경험할 수 있는지를 고민하면서 그들에게 그 기쁨으로 나아가는 길을 제시하는 그러한 기쁨을 위해 함께 일하는 동역자로서의 모습을 보여주고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 교회를 함께 섬겨 나갈 때 사역자들은 어떤 사람들이냐? 여러분을 위해서 일하는 사람이고 우리가 함께 하나님 안에 있는 기쁨을 맛보기 위해서 그 길을 이렇게 잘 지도하고 아, 이 길이 좋은 길이다라는 것을 보여주는 사람입니다. 결코 우리가 어떤 우리의 이익을 위해서 일하는 사람이 아니라 하나님의 뜻 가운데 하나님의 안에 있는 그 크신 또 풍성한 그 은혜를 어떻게 하면 함께 누릴까 하는 그러한 마음으로 우리가 성도의 위치에서 또 사역자의 위치에서 서로 섬기며 나아간다면 우리 교회 공동체가 어떤 이익을 위해서 나아가는 것 아니라 서로가 서로를 존중하고 하나님의 뜻 가운데서 그 하나님 안에 있는 기쁨을 누리기 위해서 서로 서로 함께 일하는 동역자로서의 아름다운 하나님의 공동체가 될수 있을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 말씀을 기억하고 우리가 서로를 위해서 힘들 때는 함께 붙잡고 기도하고 또 기쁘고 감사한 일이 있으면 서로 격려하고 감사하면서 예수 그리스도 안에 있는 기쁨을 함께 누리며 나아가는 기쁨의 공동체 기쁨의 공동체요 또 기쁨을 위해서 하나님 안에 있는 기쁨을 위해서 서로 함께 동역하며 나아가는 귀한 어, 교회 되기를 어, 주님의 이름으로 축원합니다